皆さん、こんにちは。プラモアイドル、コウサトキノです。今日も始まりました。モケンチ TV。今日は、こちらのザクヘッドさんを、スポンジを使ったチピグで汚していきたいと思いまーす。さてと、最初にですね、まあ、スポンジを使いたいんですが、全体が全く汚れてない状態だと、嘘くさくなっちゃうので、ボッシングと言って、全体に少し汚れをついた状態にしてから始めていきたいと思います。そこで、まず最初に使うのは、エナメルの塗料ですね。ガイアノーツさんから発売されているフレームアームズガールカラーのエナメルになります。で、グレーとブラウンなんですが、どちらも結構薄めると汚しやすい、いい色をしているので、今回ちょっとこれを使ってみようかなと思います。ちなみに、このザクヘッドさんなんですが、あの、墨入れをした後に、ツヤ消しのクリアを拭いてある状態になってます。というのも、汚れとかを、あの、塗料乗せるときに、ツルツルの状態だと塗りにくくってやりにくいので、人は、人でまあちょっと組まえる感じにはなるんですけど、あの、ツヤ消しにしてもらった方がいいです。さて、では、これ、まず最初に、ウォッシングをしていきまーす。それではですね、ジャブジャブ汚してる感じになるんですが、エナメル自体は結構濃い塗料なので、薄めてから使います。なんか、墨入れの時と同じ感じで、かなり薄めてシャッピシャピな状態で使っていきまーす。これをちょっとだけ取りまして、もうほんのちょっとでいい、本当に。ちょっと取ったら、あとは薄めて使っていきまーす。かなり薄めてるのがわかりますかねあんまり濃すぎると色が伸びすぎちゃうのでだいぶ薄く薄めたものを使っていきますなんか泥水ぐらいの感じでやっていきますで筆はどんなもの使ってもいいんですけど最初これ乾いてる状態だと筆が傷みやすいので、まあ、軽く使う溶剤とかねで、浸してもらって、から使ってもらうといいと思います。よし。で、こっからすごいビックスロード雑な作業が始まります。まあ、取るじゃない腕に取るじゃない取ったら、取ったら、うるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる細くさくさないいと思いますだいぶシャピシャピだからそんなに乗ってないでしょ色として乗ってるわけじゃなくて汚れとして乗せていく感じでどこでもこう乗せちゃうこの乗せちゃうざっくり乗せちゃうちょっとで多かったところは拭っちゃうのでもうそんなん気にせずにひとまずなんか色を上にこう乗せてあげるぐらいの感じでわっさーっと塗りますわっさーだから太いこういう筆の方が一気に塗れるので楽ちんだと思いますもう見ない見なくてもできる<笑>という感じでかなりざっくり汚しておりますそれではせっかくなんでもう一色ぐらいね汚しといてあげましょうで今回たまたま、たまたまというか、なんとなくエナメルの塗料使ってますが、正直何使ってもいいです。使いたい塗料でやってもらえば、同じくこう、薄めてもらって、薄めたやつをわーってかけるっていう感じでいいと思います。うん。で、なんとなくこうね、2色目も、ざっくりね、ざっくり乗せていきます。ほんと。まあ、全部乗せてもいいし、一部だけこうね、乗せていってもいいかなと思うので汚れそうなところはちょっと奥の方までがっつり塗っといてあげますそうそういうに雑な作業だなと思うと思うんですがこの雑な感じがいいんですよ雑にいきましょうね
じゃあ今のところこんな感じで汚れておりますただこれ汚したんですけれどもこのままだと本当に雑に汚れただけっていう感じでっぽくないのでと少しですね溶剤を使って落としながらですね綺麗にしていきたいと思いまーすはいまたいつもの綿棒さんを使いながらいきますねで綿棒にこういうただの溶剤を染み込ませてもらってでこれで拭き取っていきますでこれこそ本当に縦にっていうのを意識しながらわざわざと取っていきますだいぶ取れていきますねでできればこうねあの端っことかを残しつつちょっとずつこう剥がしていくといいかなとは思いますもうね汚れっていうのはやっぱ端っこに溜まってくんですよね食べるのもそうだし傷がつきやすいところには汚れが残りやすいのでてっぺんみたいなところは取っていくこういうキッチンペーパーとかにこの溶剤をちょっと含ませちゃってもうわーってやっていくのもいいあとはまあ早いよねざっくりいきましょうざっくりそうせこれあの下地だと思ってですね軽くなんかついてればいいやぐらいの感じで結構ですだいぶ落ちてきましたでこういうのに届かないところは麺もドバン飛ばしましたね。ちよし、貧乏ドボンしたらこういうところだけこう取って。まね、汚れってまあ、リアルな世界でも拭き取りやすいところは綺麗になるんですよ。で拭き取りにくいところ。はどうしてもお掃除の手入れが届きにくかったりとか残りやすかったりっていうのもあるのでなんか届きにくいなってとこ無理しなくていいと思うんですね届かないところはそうやって汚れが残るんだな錆びやすいんだなとか思ってもらったらいいと思いますまあ下地なんで私ざっくりこんな感じでいきますねだいぶ雰囲気が出てくると思うので普通にあのスポンジチッピングとかやらなくてこういうウォッシングをするだけでも十分使い込んだ感じだったりとか汚れっていうのは表現できるので今使ったのはあのサビを目指してるかちょっと茶色とかの色合いになるんですけどじゃなくていろんなものを使ってもらったらいいと思いますなんかすすっぽくするんだったらグレーだったりとかであとはこう白くなったりとかっていうのもよくあるのでそういうほこり感出してみたりとかいろんな色やってみるといいですよそれかあの自然の中にどういう汚れがあるかなっていうのを歩きながらこう観察することをするとあここにはこういう色が含まれているんだなっていうのがすごくよくわかるのでそれをあじゃあこれ機体に乗せてみようかなって言ってやるとすごくリアルな感じになると思います観察はすごい大事ですねだから最初こういう汚していくのにどれくらいまで残していいんだろうって迷うんだったら今ネットでいっぱいサビって調べたりとか汚れって調べたら画像出てくるじゃないですかそういう画像をこういうところに置いといてでそれを見ながらやればそれに近くうまくできると思いますウォッシングされたザックヘッドを今度はやっとですねスポンジチッピングしていきたいと思いますでスポンジはあのどこにでも売ってるようなあの6個で100円とかぐ
ぐらいのスポンジを私は使ってますでもスポンジによってこうメラミンスポンジで目が細かかったりとか逆にこう粗いものとかもいろいろあるのでそれによってあの叩いた時の粒が変わってきますなのでそれはお好みで使ってもらえたらと思いますでこれこのままのスポンジだと大きくて使いにくいのでこんな感じでだいぶ細かく適当に切ってありますでこれを使って叩いていきますで叩くのはこちらのタミヤカラーアクリルですねタミヤアクリルを使っていきたいと思いますでこれなんとなく用意されているのがサビとかによくあの出てきそうな色合いなのでまあ、その求める表現によってグレーが増えたりとかっていうのはあの変わってくるんですけど今回は黒だったりとかこういう茶色系あとサビが垂れたりするとちょっとオレンジがかった感じがあるんですけどオレンジ系っていうのをあのメインに使っていこうかなと思いますで何色をどういう順番でしなきゃいけないっていうことも特にないのでただただこれを使って叩きながら色をのせていくっていう感じになります、まあ、塗料はまず開けたら最初にとりあえず混ぜるとりあえず混ぜるカラーですねで混ぜてもらってなんか塗料の中を均一にしてから使っていきますでこの均一にした塗料をこう出していくんですけどどこに出すと楽かっていうのでですねじゃじゃん透明なクリアファイルこれはなんか安い100均とかいったら何十枚とかで入ってたりすると思うんですけどこれを使い捨ての塗料皿のこれこんな割れ方するいいわじゃあこれ使うわ<笑>もうエフェクトみたいになってなんだろうこれちょっとあーまあまあこれはあの広げるな<笑>アクシデントですねいやでも,もう求めてるもん別にあのこれをフィールドにしてあのその上に塗料を置きたいだけだろ<笑>動揺が隠せない<笑>えー、もうもうこうやって塗料取りませんやん<笑>もうホンキャラがキャラクター迷子だよ<笑>やばい落ち着け私<笑>よしありますで塗料を取りました取りましたらあのスポンジを使っていきますでできればちぎった面とかはボソボソしているのでボソボソしているとこじゃなくてこう平面としてちゃんとなっているところを使う方が綺麗になりやすいと思いますでここを塗料を取って適当に取りますで取るとこうね点々になってるの分かる点々これを叩いていくんですで最初塗料をこうやって取った時取りすぎちゃうのでこういうところで軽くこうね一回叩いてもほとんど乗らないぐらいまで拭ってあげます拭ってから汚れていきそうな角っこを中心にこうやって乗せていきますで黒とか濃い色は一発で入っていくのが分かるのですごい変化だと思うんですけどこうやってずっと叩いていくだけ取ったらティッシュでちょっと封して角っこから狙って叩くでたまにニュアンスつけるためにこういうね真ん中とかそういうところもちょんちょんってしてあげるといいですね取ったら拭って叩く。だいぶ雰囲気が変わってきますこんだけでこんなに変わりますでずっと叩いていきますねから早送りなんでトロロロトロロロロロロトロロロロロロトロロトロロこうねやっぱ角っこはねやっぱ擦れたりして金属が出てきてでそっから剥げたりっていう風になりやすいんですよねなので基本角から当てに行くで当たらないとこは無理しなくていいです無理したところで実際汚れてないとこ当ててもって感じじゃないでこれすすっぽいところとかはもうね黒多め多め多めもうすすくるっしょみたいなとこ多め多め多めでこうね叩きつけるあー汚いいい汚いはいということでだいぶ黒汚してみましたこんな感じで一通り汚れてきますで黒だけで終わりじゃないので今度は他の色使っていきたいと思います私台座めんどくさいからもうやらない<笑>今度はですね
そう茶色系にしようかなでも白ちょっとだけ入れるとアクセントになるので白にしようかなうんっていう感じで結構ざっくりなんですよで白をのせていきたいと思いますでこれもまたこういうところに取ってクリアファイルこれねでその上を新しいスポンジ色を変えるときは新しいスポンジの方がいいです混ざりやすいんででこういうのを取ったら白分かりにくいですけどちゃんと拭ってあげてちょっと足していきますで白って結構こうこうのりがいいんですよねなんでちょっとさっきのよりは少なめで全体にちょっとボソってしていくとその分だけちょっと汚れが浮いたかのような雰囲気が出たりとかしていきます結構白見えるでしょそうそうそうそうポイントでアクセントでつけてあげるぐらいでもいいかもしれないですね色数が増えていくとその分だけ情報が増えていくのでなんか触った感がありますよねでもやってることは同じただただこうトントンと叩きつけていくだけでスポンジでこうやってやるときに横に吸ってしまうと吸った線が残っちゃうんですねでここちょっとわざとね吸ってあるんですけどこういう感じ吸って線が残っちゃうんですでたまにそうやってアクセントとしてつけるのはいいんですけど全体を吸ってしまうと擦り傷みたいになってサビとかそういったこう金属が剥がれた跡とかとはちょっとかけ離れちゃうのでできる限り当てる点で当てていった方がいいですまあ白こんなんでいいですかねちょっとだけで全然アクセントになるんでで入れたら今度はオレンジいこうかなうんオレンジいきたいと思いますでオレンジも結構明るい色なので入れるとそれだけで雰囲気が一気に変わりますあでもオレンジが乗ったところにさらに茶色を乗せて隠していく感じにはなるのでちょっと大柄目につけてもらっても面白いですね、まあ、どういうサビがいいかっていうだけの話なのでもう本当に個人の好きな感じにやってもらったらいいかなと思いますでオレンジもまたスポンジ変えて塗ってから叩くだからサビそうなとこを狙っていきましょうサビそうなオレンジ入るだけでニュアンスがだいぶ変わってくるの分かりますかねサビ感というかキサビ感がちょっと増えますよねうんやることは一緒こう叩いてのせていく簡単ですね単純な作業の繰り返しをのせすぎたまあのせすぎちゃったところは後からこうね、茶色でここ上にのせて隠したらいいよなとか、まあ、そんな感じで全然いいと思いますざっくりざっくりでいいですでやっぱり角っこ錆びやすいところは金属が剥げたりとかしやすい角っこ角っこだから角っこをやたらと狙ってあとはちょっとおまけで叩いていくぐらいそんな角だけ急激に錆びるわけじゃないじゃないですかやっぱりねどこかしらこう全体に錆がついたりとか汚れのったりすると思うのでそういうところはちょいちょい叩いてあげるここ、ね、ちょっとですねアクリルちゃんのいいところはねすぐ乾いてくるんですよだからこうね持っててもねそんなに手汚れてますね汚れていかないかなと思ったんだけど<笑>汚れてました<笑>でも気にしない気になる方はもう手袋つけてくださいうんだいぶまた雰囲気がオレンジで変わったと思いまーすじゃあもうこう茶色ですね茶色ここ今適当にあるやつ出したんですけどレッドブラウンパルレットまあどちらも結構あのサビっぽい色合いになるので思い切ってのせていきたいと思いますでこれのせるだけであの一気に面が動くのでちょっと楽しくなってきますよもちろんしっかり混ぜてからこの塗料皿代わりの残念な破れ方をしたクリアファイルの上にでもね塗料皿で何回も使う方はそれでいいと思うんですけど私はあのこれ働きやすいのでこれを使ってます
ってさっきのこのオレンジをのせたところの上からのせていきますオレンジを全部隠すんじゃなくてちょっとこう残す気味で叩いていく感じですかねちょっと茶色が増えると雰囲気変わってきませんかきませんか<笑>シンプルな作業なのにねめっちゃかっこよくなるんですよこれそれがねやばいもう簡単すぎてやばいなんでこんな簡単なのかわかんないくらいやばい本当にだからこれ見てる人もそのまま見ながらね一緒に作業進められちゃうぐらいには簡単やと思います茶色は結構な面積のせていきます強めというとあれだけど、うん、茶色のったとこはもうサビ感がありますよねでこのよく見ると中にこうオレンジだったり黒だったり白だったりってさっきのせたやつが隠れて出てくるのがサビっぽくなるんでしょうだから、まあ、茶色1本でもあのサビっぽくなるんですけどあの何色か混ぜた上からのせるっていうのは結構雰囲気が出るポイントかなと思いますよいしょね、茶色がねがっつりいくのでちょっと時間がかかりますでもそれもねまたね断面が変わってくからいいのよねこうねでこうね長いこと1個のスポンジ使っていくとスポンジ自体が固まって目詰まりみたいな感じなんですねそうすると1個のこう粒が細かくなくなっちゃうっていうことがありますなのでちょっとあれ使いにくくなったなと思ったら面を変えたりとかですねあとは他のスポンジにどんどん変えていった方がいいと思いますもうコロリもあるよ前回からずっとコロリしてる気がするはい、やっと茶色がなんとなく終わりましたほぼほぼ茶色になってますここが一番たくさんやだから疲れましたよかですでも簡単なのでねそうそうそうそうそうやってほしいなと思いますでこのあとですねまだあの茶色もう一色ハルレッドちゃん残ってるんですけどなんとなくオレンジももう一回入れようかなと今回クリアなオレンジも入れておきますねこの辺はねもうね自由自由自由入れてもいいし入れなくてもいいし何でも楽しいよやったらうんうんさっきオレンジ使ったやつ余ってるんでこれもやっぱりボソボソにしてもらってで一部だけ色のニュアンスをちょっとだけ変わるのでこれ叩いてあげてもいいかなと思いますほんのちょっとで十分楽しいこういうのはニュアンスをね増やすっていうのが目的なので本当に一部分だけこう当ててあげれればもうそれで万々歳かなと思いますよしじゃあ今度はこれハルレットもいきたいと思いますでさっきの茶色を潰すつもりではなくてその上にちょっと叩くようなイメージでいいかなと思うので軽くのせていきますねちょっとさっきのよりは赤みがかった感じがするかなと思います茶色というよりは赤茶色みたいなね色をしているのでまた雰囲気が変わるんですけどでこれも軽くね叩いていこうと思います茶色の上からこうねちょっとずつ混ぜてあげればいいかなそうそうそうどんだけやってもいいし全然やらなくてもいいしもう自分が求めるところで止めたらいいと思いますもう好みの問題だからねこういうのはねだから誰かにここまで行ったんですけどどうですかっていうよりはもう自分でよしみたいな感じで終わったらいいのでで色も戻ったらいいし気に入らなかったらねでちょっと増やしてもいいしもっと減らしてもいいしまあそれは自由今回はなんとなくサビさせようかなと思って結構茶色面を多くしたんですけど、まあ、黒いのだけでススっぽくやっても全然いいと思うので、まあ、好みでねやってもらったらいいかなと思いますよいしょなんかわざとらしいとこいっぱいあるけど
もういっかーって私なってきてるから終わってもいい<笑>もういっかーってなってるだいぶ雰囲気出たもんもう,もうだいぶ雰囲気出たもうここから先はみんなのあんまりでいろいろやってくれたらいいと思う本当にもうこれでいいうんこれでいいうん<笑>ということでサクヘッドさんのスポンジエイチッピング終わりじゃんこんな感じになりましたちゃんとですね中のオレンジだったりとか、ブラックだったりとか、白だったりっていうのがちょいちょい見えてくるのが、こういうのがいいところなので、まあ、一色で終わるんじゃなくて、いろいろいろいろあの子を使ってもらったらいいかなと思いまーす。はい、ということで今日はスポンジチッピングメインに色干しをさせていただきました。誰でもできそうな感じ伝わったかなスポンジチッピングは、今回はタミヤさんのアクリル使ったんですけど、ラッカー系の塗料を使ったり、ナメルの系、ナメル系の塗料を使ったりとかですね、自由にあの楽しんでもらえたらいいなと思うので、お好きな組み合わせで楽しんでください。またこういったですね、ウォッシングももちろんあのやってもらうと効果的かなと思うので、合わせてやってみてくださいね。はい、ということで、ボケンジュ TV、今日もありがとうございました。チャンネル登録お待ちしてます。バイバーイ